வணக்கம் சோழன் பயிற்சியகத்துக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வளிமண்டலம் வளிமண்டலத்துடைய ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டெலிகிராம் சேனலில் தோழன் பயிற்சியகத்துடைய டெலிகிராம் சேனலில் இணையாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் இணைஞ்சிக்கங்க இதோடைய பிடிஎஃப் வீடியோ பிடிஎஃப் வரும் வீடியோஸ் வரும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு டெலிகிராம் சேனலில் வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டாபிக் போகலாம் வளிமண்டலம் புவியின் வளிமண்டலமானது வாயுக்களால் சூழப்பட்டு புவியீர்ப்பு விசையினால் நி நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளன வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் முக்கிய வாயுக்களானது நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகும் ஆர்கான் நியான் ஹீலியம் கிராப்டான் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஓசோன் ஆகியவை குறைந்த அளவு காணப்படும் வாயுக்களாகும் இவைகளை தவிர நீராவி மற்றும் தூசுக்களும் வளிமண்டலத்தில் காணப்படுகின்றன இவையே வானிலை மாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகின்றன வளிமண்டலத்தினை பண்புகளின் அடிப்படையில் நான்கு நான்கு அடுக்குகளாக பிரிக்கலாம் அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இதை நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடியடுக்கு அடியடுக்கு வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எட்டு கிலோலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் வருது இந்த அடியடுக்கு அடுத்தது படையடுக்கு அயனி அடுக்கு வெளியடுக்கு இப்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது அடியடுக்கில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மலைகள் இங்கே மலைத்தொடர் இதெல்லாம் வருது அதாவது அடுத்தது வந்து படையடுக்கில் வந்து வானிலை பலூன் அப்புறம் ஜெட் விமானங்கள் எல்லாமே எதில் இருக்குதுன்னா படையடுக்கில் அதாவது சேனி அடுக்கு அப்படின்ற அந்த இதுக்குள்ளே வருது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அயனி அடுக்கு வடமுனை வளரொலி அயனிகள்லாம் வந்து அந்த இது உள்ளே வருது அடுத்தது வந்து செயற்கைக்கோள்லாம் வந்து வெளியடுக்கில் இருக்குது ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்குது இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ஒரு அடுக்கை பற்றி பார்க்கலாம் அடியடுக்கு அடுத்தது ட்ரோப்போஸ்பியர் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து துருவ பகுதிகளில் எட்டு கிலோமீட்டர் வரையிலும் பூமி தேரேகை பகுதியில் பகுதியில் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வரையிலும் பரவி காணப்படுகிறது வானிலை மூலங்களான வெப்பநிலை காற்று காற்றின் அழுத்தம் மேகங்களின் உருவாக்கம் மற்றும் மழைப்பொழிவு ஆகிய அனைத்து மாற்றங்களும் இந்த அடிக்கிலேயே நடைபெறுகின்றன இந்த அடுக்கில் மட்டும் உயரம் அதிகரிப்பதற்கு ஏற்ப வெப்பநிலை குறையும் இந்த அடுக்கில் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா உயரப் போக போக வந்து வெப்பநிலை குறையுது சேன் சேனிடை அடுக்கு என்ற மெல்லிய அடுக்கானது அடியடுக்குக்கு அடியடுக்கு மற்றும் படையடுக்கு இவை இவைக்கிடையே அமைந்துள்ளது இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையே சேனி அடுக்கு அப்படின்ற ஒரு இது வந்து மெல்லிய அடுக்கு வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது படையடுக்கு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஓகேவா புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து சுமார் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை பரவி காணப்படுகிறது இதில் வந்து ஜெட் விமானங்கள் இந்த அடுக்கில் பயன் பயணிக்கின்றன படையடுக்கின் உச்சி விளிம்பில் ஓசோன் வாயு அதிக அளவில் காணப்படுகிறது இந்த அடுக்கு சம வெப்ப அடுக்கு மற்றும் ஓசோன் அடுக்கு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஓசோன் அடுக்கு என அழைக்கப்படுவது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா படையடுக்கு ஜெட் விமானங்களில் பயணிக்கும் அடுக்கு வந்து படையடுக்கு அடுத்தது ஓசோன் வாயு அதிகம் உள்ளது வந்து இந்த படையடுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா படையடுக்கினை தொடர்ந்து மீண்டும் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு காணப்படுகிறது இது மீவலி எடுக்கு மீவலி இடையடுக்கு என அழைக்கப்படுகிறது அயனி அடுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஸ்பியர் ஆர் அயனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் முதல் ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரை காணப்படுகிறது இது அயனி அடுக்கு என அழைக்கப்பட காரணம் வளிமண்டலத்தின் இப்பகுதியில் சூரிய கதி கதிர் கதிர்கள் மின்சரிவூட்டுவது ஊட்டப்படுவதாலும் லாவும் இவை வானொலி அலைகளை பூமிக்கு திருப்பி அனுப்புவதால் நவீன தொலைத்தொடர்பிற்கு மிகவும் உதவுகின்றன அடுத்தது வெளியடுக்கு இது வளிமண்டலத்தின் மிக உயரமான அடுக்காகும் எக்ஸோஸ்பியர் அடுக்கானது பெருமளவு ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களை கொண்டுள்ளது இவை அண்டவெளியின் புறப்பகுதிகளாகவே க கருதப்படுகிறது கதிர்வீசவியல் ஏரோலஜி கதிர்வீசவியல் என்பது வானியலின் ஒரு பிரிவு ஆகும் வானியலின் ஒரு பிரிவு வந்து என்னது ஏரோலஜி வளிமண்டலத்தினை பலூன்கள் வானூர் வானூர்திகள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்கள் பயன்படுத்தி ஆராய்வது கதிர்வீசியலானால் ஓசோன் அடுக்கு சூரிய கதிர்வீச்சு நீண்ட அலை வரிசையினை கொண்ட கதிர்வீச்சு ஆகியவற்றினை ஆராய்கின்றது வளிமண்டலத்தின் மேல் அடுக்கினை பற்றி படிப்பது வளிமண்டல வெப்பநிலை வளிமண்டல எப்படி வெப்பநிலை அந்த மாற்றங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புவி பெரும் ஒளி மற்றும் வெப்பத்திற்கு மூலாதாரம் சூரியனாகும் புவியானது மிக குறைந்த அளவு சூரிய கதிர்வீச்சு வீசலையே பெறுகின்றது ஒரு நாளில் நிலவும் 
அதிக அளவு மற்றும் குறைந்த அளவு வெப்பநிலைக்கு இடையே உள்ள வெப்பநிலை வேறுபாடு தினசரி வெப்ப வெப்ப வியாப்தி என அழைக்கப்படுகிறது சூரிய சூரிய கதிர்வீச்சிலிருந்து பூமி பெறும் வெப்ப ஆற்றலானது மூணு வழிகளில் செயல்படுகிறது வளிமண்டலத்தில் கதிர்வீசல் முறையிலும் நிலத்தின் கடத்தல் முறையிலும் நீரின் வெப்ப சலன முறையிலும் நடைபெறுகின்றன பூமியின் வளிமண்டலமானது சூரிய கதிர்வீசலை விட புவி கதிர்வீசலால் அதிக வெப்பமடைகிறது பூமி வந்து பூமியுடைய வளிமண்டலம் எதனால் சூரிய கதிர்வீசலை விட பூமியிலிருந்து கதிர்வீசலால் தான் அதிகமாக வெப்பமடைகிறது சூரியனிடமிருந்து வரும் ஒளி கதிர்கள் இரு வகைப்படும் என்னென்ன கதிர்கள் சூரியனிடமிருந்து வருது அப்படின்னா வெண்ணிற கதிர்கள் ஏழு வண்ணங்களில் ஒளி கதிர்கள் வருது கண்ணுக்கு புலப்படாத காம கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் புறவுதா கதிர்கள் அகச்சிவப்பு கதிர்கள் மற்றும் வானொலி அலைகள் ஆகும் ஒரு இடத்தின் வெப்பநிலை என்பது அந்த இடத்தின் தரைப்பகுதிக்கு மேல் பதினைந்து மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள காற்றின் வெப்பநிலை ஆகும் அதாவது ஒரு இடத்துல வெப்பநிலை அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா தரைப்பகுதியிலேருந்து பதினைந்து மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள காற்றின் வெப்பநிலை தான் கணக்கிடுறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா காற்று காற்று அதிக அழுத்த பகுதியிலிருந்து குறைந்த அழுத்த பகுதி கிடைமட்டமாக நகர்வதே காற்று என்கிறோம் பூமியின் மீது நகரும் பொருட்கள் அனைத்தும் காற்று மற்றும் பேராழி நீரோட்டங்கள் உட்பட புவி சுழற்சியின் காரணமாக வடகோலத்தின் வலதுபுறமாகவும் தென்கோலத்தின் இடதுபுறமாகவும் விலகிச் செல்கின்றது இந்த மாற்றமில்லாத விதி பெரல் விதி அல்லது குரிஷியாஸ் குரிஷியாலிஸ் விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது காற்றின் வேகம் மற்றும் வீசும் திறனை அளவிட காற்று மணி அனிமோமீட்டர் என்ற கருவி பயன்படுகிறது இது இம்பார்ட்டன் அனிமோமீட்டர் அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இதுவு அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது காற்றினை வகைப்படுத்துதல் காற்று உருவாகும் இடம் மற்றும் வீசும் காலம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம் கோல் காற்றுகள் வியாபார அது அதுக்குள்ளே என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோல் காற்றுகளில் வியாபார காற்றுகள் மேலை காற்றுகள் துருவ காற்றுகள் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பருவகால மற்றும் பகுதி நேர காற்றுகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பருவ காற்றுகள் நில காற்றுகள் கடல் காற்றுகள் அடுத்தது தலக்காற்றுகள் இது வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மாறும் காற்றுகள் வந்து சூறாவளி சூறாவளிகள் எதிர் சூறாவளிகள் நிலையான அல்லது கோல் காற்றுகள் ஆண்டு முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை நோக்கி வீசும் காற்றுகளுக்கு காற்றுகளுக்கு கோல் காற்றுகள் என்று பெயர் இக்காற்று புவி முழுவதும் வீசுகின்றன அச்சப்பகுதிகளில் ஏற்படும் வெப்பம் மற்றும் அழுத்த மாறுபாட்டின் காரணமாக இவை ஏற்படுகின்றன கிழக்கு காற்றுகள் அல்லது வியாபார காற்றுகள் வியாபார காற்றுகள் அயன மண்டலங்களுக்கு இடையே வீசுகின்றன இவை வடகோலத்தில் வடகிழக்கு வியாபார காற்றுகளாகவும் மற்றும் தென்கோலத்தில் தென்கிழக்கு வியாபார காற்றுகளாகவும் வீசுகின்றன வரலாற்று காலங்களில் கடற்பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததால் அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது சீரானதாக மற்றும் நிலையானதாகவும் குறிப்பாக கடற்பரப்பில் வீசக்கூடியது பெரல் விதியின்படி இவ்வகையான காற்றானது விலகி வீசுகின்றது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேற்கு காற்றுகள் அல்லது எதிர் வியாபார காற்றுகள் இக்காற்றுகள் வட அரைகோலத்தில் மெதுவாக வீசுகின்றன தென் அரைகோலத்தில் அதிக அளவில் நீர் பரப்பு உள்ளதால் இக்காற்றுகள் மிக வேகமாகவும் பெரும் சத்தத்துடன் வீசுகின்றன எனவே கர்ஜிக்கும் நாற்பது என அழைக்கப்படுகிறது கர்ஜிக்கும் நாற்பதுனா என்னது தென்னரை குளத்தில் வீசும் காற்றுகள் வந்து கர்ஜிக்கும் நாற்பது என அழைக்கிறாங்க துருவ காற்றுகள் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா துருவ காற்றுகள் போலார் விண்ட்ஸ் துருவ கிழக்கு காற்றுகள் கீழே காற்றுகள் துருவ காற்றுகள் துருவ உயர் அழுத்த பகுதியிலிருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த பகுதியை பகுதியை நோக்கி கீழே காற்றுகளாக வீசுகின்றன இவை கடுங்குளிர் காற்றுகளாகும் இந்த காற்றுகள் உள்நாட்டு பகுதிகளை நோக்கி ஊடுருகின்றன எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்க ஐ ஐக்கிய நாடுகள் ஆனால் இந்தியாவில் இவை இமயமலை தொடர்களினால் தடுக்கப்படுகின்றன அடுத்தது மேலை காற்றுகள் மேலை காற்றுகளானது இரு கோலங்களிலும் துணை அயன மண்டல உயரழுத்த பகுதியிலிருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி வீசுகின்றன வடகோலத்தில் தென் மேலை காற்றுகளாகவும் மற்றும் தென்கோலத்தில் வட மேலை காற்றுகளாகவும் வீசுகின்றன பூமியின் சுழற்சி காரணமாக இவ்வகையான காற்றுகள் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வீசுகின்றது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பருவகால காற்று பருவகால மற்றும் பகுதி நேர காற்றுகள் புவியின் மீது ஏற்படும் வெப்ப வெப்பப்படுத்துதல் மற்றும் குளிராதல் நிகழ்ச்சிகளினாலும் உருவாக்கப்படும் வேறுபாட்டின் காரணமாக இக்காற்றுகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன ஒரு நாளில் ஒரு பகுதியில் அல்லது ஒரு ஆண்டின் ஒரு பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வீசும் காற்று அந்நாளின் அல்லது 
அந்த நாட்டின் மறுபகுதியில் எதிர் திசையில் வீசும் அதாவது ஒரு நாள் ஒரு பகுதியில் அல்லது ஒரு ஆண்டின் ஒரு பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வீசும் காற்று அந்நாளில் அல்லது அந்த ஆண்டின் மறுபகுதியில் எதிர் திசையில் வீசும் அதாவது ஒரு ப ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வந்து ஒரு திசையில் வீசும்போது அடுத்த இது வந்து மறுபகுதியில் வீசும் அப்படின்னு வீசும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பருவ காற்றுகள் மா மான்சூன் என்ற சொல்லானது மௌசிம் என்ற அரேபிய சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது அதன் பொருள் பருவங்கள் என்பதாகும் பருவ காற்றுகளானது தென்மேற்கு பருவ காற்றுகள் மற்றும் வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் என பிரிக்கப்படுகின்றன இக்காற்று ஆறு மாதங்கள் தென்மேற்கு திசையிலிருந்தும் அடுத்த ஆறு மாதங்கள் வடகிழக்கு திசையிலிருந்தும் வீசுகிறது அதாவது வடகிழக்கு பருவமழை கேட்குறோம் தென்மேற்கு பருவமழை இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அது பேஸ் பண்ணி வருது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கடல் காற்றுகள் பகல் பொழுதில் நிலவானது நீர்நிலைகளை விட வெப்பமாக உள்ளது அதன் விளைவாக தாழ்வழுத்தம் நிலத்தின் மீதும் உயரழுத்தம் மே நீர் பரப்பின் மீதும் உருவாகின்றன இதன் காரணமாக ஈரப்பதம் மிக்க குளிர்ந்த தென்றலானது பிந்திய மாலை பொழுதில் கடலிலிருந்து நிலத்தை நோக்கி வீசுகின்றது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலக்காற்றுகள் இரவு பொழுதில் நிலவானது நீர்நிலைகளை விட குளிர்ச்சியாக உள்ளது அதனால் நிலத்தின் மீது உயரழுத்தமும் மற்றும் நீர் பரப்பின் மீது தாழ்வழுத்தமும் உருவாகின்றன எனவே குளிர்ந்த வறண்ட காற்றானது அதிகாலை பொழுதில் நிலத்திலிருந்து நீர்ப்பரப்பை நோக்கி வீசுகின்றது அடுத்தது மாறும் காற்றுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வீசாமல் திசையையும் அதன் இடத்தையும் மாற்றி கொண்டு வீசுவதால் அவை மாறும் காற்றுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு புயல் காற்று எதிர் புயல் காற்று புயல் காற்று அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புயல் என்பது தாழ்வழுத்த அமைப்பின் மையமாகும் காற்றினை அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் ஈர்க்கின்றது மேலும் அவை அதிவேக காற்றுகளுடன் கனத்த மழையை கொடுக்கும் தன்மை கொண்டவை புயலின் மையப்பகுதி புயல் கண் எனப்படுகிறது அவை வடகோலத்தில் எதிர் கடிகார சுழன்று சுற்று திசையிலும் மற்றும் தென்கோலத்தில் கடிகார சுற்றாகவும் நகர்கின்றன இந்த தாழ்வழுத்த அமைப்பு நீர்ப்பரப்பின் உருவாகும் போது பொது அவை மிகவும் வன்மையானதாகவும் மற்றும் ப மழைப்பொழிவையும் உருவாக்குகின்றது புயலின் வேறு பெயர்கள் வட அமெரிக்கா மேற்கு இந்திய தீவுகளில் வந்து ஹரிகேன்ஸ் சைனா மற்றும் ஜப்பானில் வந்து டையூன் இந்தியாவில் வந்து புயல் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து வில்லி வில்லி அரேபியாவில் சமுனஸ் எதிர் சூறாவளிகள் மற்றும் எதிர் புயல் காற்றுகள் காற்று எதிர் சூறாவளிகள் என்பது உயரழுத்த அமைப்பின் மையமாகும் இங்கிருந்து காற்று வெளித்திசையை நோக்கி நகர்கிறது இவை தெளிவான வானிலையோடு தொடர் தொடர்புடையதால் மழைப்பொழிவை கொடுப்பதில்லை எதிர் சூழாளிகள் வடகோலத்தில் கடிகார சுற்று திசையிலும் தென்கோலத்தில் எதிர் கடிகார சுற்று திசையிலும் நகர்கின்றன இவை நிலப்பரப்பின் மேல் உருவாவதால் அவை வறண்டே காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தலக்காற்றுகள் தலக்காற்றுகள் ஒரு சிறிய பரப்பளவில் குறுகிய காலத்திற்கு சில சிறப்பான குணாதிசயங்களோடு வீசுகின்றன இவ்வகையான காற்றுகள் பெரும்பாலும் பகுதி நேர காற்றுகளாகவும் தலப்பெயர்களையும் கொண்டுள்ளன வெப்பத்தல காற்றுகள் எங்கெங்கே வீசுது அதோடைய எங்கெந்த இடத்துல வீசுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரிக் வீல்டர் அப்படின்ற காற்று வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வீசுது சின்னுக்க வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் ஃபான் வந்து வட இத்தாலியில் ஸ்ராக்கோ வந்து சஹாரா பாலைவனத்தில் லூ அப்படின்றது வந்து இந்தியாவின் தார் பாலைவனத்தில் வீசக்கூடிய தலக்காற்று பேர் என்னது லூ இந்தியாவின் தார் பாலைவனங்களில் வீசுது குளிர் தல காற்றுகள் எங்கெங்கே பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்ரஸ் வந்து ஆல்ஸ் மலையில் புர்கா வந்து ரஷ்யா நார்த் வந்து மெக்சிகோ வளைகுடா பாம் பாம்பேரோ வந்து அர்ஜென்டினாவில் வந்து வீசுது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெப்ப காற்றுகள் ஃபோன் ஆல்ஸ் மலையின் மழை மறை மறைச்சரிவுகளில் வீசும் இது வறண்ட வெப்ப காற்றாகும் இக்காற்றினால் பணிகள் உருகி பொருட்கள் வளர உதவுவதால் ஆடு மேய்ச்சலுக்கு உதவுகிறது அடுத்தது லூ காற்றுகள் மே ஜூன் மாதங்களில் வட இந்திய சமவெளிகளில் வீசும் இக்காற்று நாற்பத்தைந்து டிகிரி முதல் ஐம்பத்தைந்து டி ஐம்பது டிகிரி வெப்பநிலையை கொண்டிருக்கிறது சினுக் வந்து வட அமெரிக்காவின் ராக்கி மலைச்சரிவிலிருந்து பிரெய்லி புல்வெளிக்கு வீசும் இக்காற்று பனிப்படங்களை உருவாக்க உருக வைப்பதால் பனி தின்னும் காற்று என்று கனடாவில் அழைக்கப்படுகிறது சிராக்கோ வந்து சஹாரா பாலைவனத்திலிருந்து வடதிசையில் மத்திய தரைக்கடல் வழியாக இத்தாலியின் தென்பகுதியை நோக்கி வீசும் இக்காற்றினால் திராட்சை மற்றும் ஆயுள் தோட்டங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன 
அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளிர் காற்றுகள் மிஸ்ட்ரல் வந் மிஸ்ட்ரல் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஆல்ப்ஸ் ஆல்ப்ஸிலிருந்து பிரான்சின் ரோன் பள்ளத்தாக்கு வழியாக மத்திய தரைக்கடல் நோக்கி வீசுகிறது ஃபோரோ குளிர்ச்சியான வறண்டை காற்று ஐரோப்பாவிலிருந்து யு யுகாசுலேவியா வழியாக மத்திய தரைக்கடல் நோக்கி வீசுகிறது அவ்வளோதான் இன்றைக்கி பா